ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തട്ടുകട സ്റ്റൈലിൽ ഒരു അടിപൊളി കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും എങ്ങനെ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബീഫാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ബീഫാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ബീഫിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇത് ഒരു വിഷിൽ വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലുമാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ബീഫ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേവിന് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം കപ്പ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ കയ്പ്പുള്ള കപ്പയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്പ്പില്ലാണ്ട് കിട്ടും ഇത് രണ്ട് വിഷിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമ്പോൾ കപ്പ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരും ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ബീഫും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കപ്പയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടയ്ക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതൊന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാൻ ബീഫിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി നല്ലൊരു കുറുകിയ ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡിയാണ് ഇത് നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്
ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അതേപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായ